are upright, but they're very introspective. Yeah, but you're also relaxed. Но в то же время вы расслаблены. So not like that. Не вот так. Not like that. Not like that. And this state of being upright and relaxed. И это состояние, когда вы сидите прямо, но при этом вы расслаблены, is a good basis for flow. Это хорошая база для того, чтобы войти в поток. Sometimes it's called being in the zone of flow. Ну да, то есть вот это быть в потоке, быть на волне. And it's this version of yourself where um, you're just at your best and you're not even thinking about it. Это такая версия самих себя, когда вы проявляете себя наилучшим образом, но вы даже не задумываетесь об этом. You have all your capacities and you're sharing them appropriately. У вас есть все ваши ваши умения, и вы ими делитесь. So, for this brief exercise you need a recent situation that happened to you um, that was a little bit stressful. Can be stressful, annoying, irritating, can have a little bit of a Do you ever have things like that happen? Do you ever have things like that Then we all center together. После этого мы с вами вместе будем центрироваться. And then we notice if there's a difference. И обратим внимание на то, изменилось ли что-то. And in this way we can get a clearer sense of what the difference is between stress and flow. Таким образом мы сможем лучше понять и прочувствовать разницу между стрессом и состоянием потока. Or reactive and responsive. Или состояние реакции или какого-то ответа. So this, the first is more automatic. Первое состояние более более на автомате, and the second there is a more awareness and choice. А когда а во втором состоянии больше осознанности и выбора. Okay, so let's get a sense for ourselves of the difference. И таким образом мы сможем сами для себя почувствовать эту разницу. And for this, it might be helpful to close your eyes, but you don't have to. Может быть полезно закрыть глаза, но это не обязательно делать. And we're going to briefly reimagine this situation, this was stressful or annoying situation. И мы кратко вспомним вот эту ситуацию, которая вызвала у нас стресс и раздражение. So imagine like it's happening again, as if you're in it now. Представьте, будто вы снова в этой ситуации, как будто она происходит с вами еще раз. Постарайтесь представить ее как можно реальнее. И обратите внимание на то, что вы видите, что вы слышите, что происходит. И then notice how this possibly affects your state. И обратите внимание на то, как это влияет на ваше состояние. Can you notice any difference in your breathing? Замечаете ли вы какую-нибудь разницу в дыхании? Your heart rate, for instance. The way you feel. В том, как вы себя ощущаете. The types of thoughts. Какие мысли вас посещают. And notice how you're experiencing the situation. И обратите внимание на то, как вы переживаете эту ситуацию. Any muscle tension that came up? Есть ли какое какое-то напряжение в мышцах? Now let go of the situation for a minute. Теперь отпустите на минуту эту ситуацию. And we all center together. Давайте вместе будем центрироваться. Having both of your feet on the floor, поставьте обе руки на стол. The weight of the chair.
sacred space around you is like you radiating your presence to all sides. Излучаете свое присутствие во все стороны, наполните вниманием все пространство, которое вас окружает. To make it at least an arm's length to all sides. Расширьте свое внимание как минимум на расстояние руки во все стороны. What would it be like with a little bit more ease in your body right now? А что если бы тело было немножко более расслаблено? Now we're all more centered. Сейчас мы находимся в более центрированном состоянии. So let's re-invite the situation you were thinking about. Давайте снова вспомним ту ситуацию, которую мы вспоминали. If you had your eyes closed, you can close them again. Если вы закрывали глаза, вы можете снова их закрыть. And see if you can make it real again, as if it's happening now. И постарайтесь представить, будто эта ситуация действительно снова происходит. Maybe you can notice already if that's easier or more difficult. Возможно, вы уже сейчас можете заметить легче вам или сложнее. Go ahead, make it a little bit more real. Попробуйте более детально, более ярко представить эту ситуацию. And notice does it affect your heart rate and breathing now? И обратите внимание на то, влияет ли это сейчас на ваш пульс, на ваше дыхание, the way you feel about the situation, на то, как вы относитесь к этой ситуации, the way you're experiencing it, как вы ее переживаете. Is there anything different in how you're experiencing the situation? Изменилось ли что-то в том, как вы относитесь к этой ситуации, как вы ее воспринимаете? How would you describe that? Как это можно описать? And if you would have been more in this state when it happened, would you have responded differently? Если бы вы были в более центрированном состоянии тогда, сделали ли бы вы что-то по-другому? Okay, and you can let go of the situation again. The situation is just to help us to generate some intensity or some experience. Эта ситуация, этот опыт просто помогает нам, как бы, повысить градус. If your eyes are still closed, you can open them too. Если у вас закрыты глаза, вы можете.